sveća za spas duše. Novembra 1915. na Vlasini četa srpskih vojnika učinila je nemoguće. Porazili su čitav bugarski puk. Ko od neprijateljskih vojnika nije poginuo, zarobljeni. Srbi poređaše zarobljenike i podnaredniku Mihajlu Žuniću i stroja se obrati neprijateljski kolega po činu. Gospodine starši, vidiš onog našeg mladog oficira, veli bugarski podnarednik, prstom upirući u svog poručnika. Vidim, uzvrati Mihajlo. On je iz jedne ugledne sofijske porodice. Roditelji su mu profesori, ali je veliki zlikovac. Mnogo vaših oficira i vojnika lično je zaklao. Žuniću u tom trenu nije bilo važno da li podnarednik na ovaj način spasava svoju kožu, a bit će da je tako, već se brzo okrete bugarskom oficiru s pitanjem. Gospodine poručniče, da li je tačno ovo što priča podnarednik vaše vojske? Poručnik prkosno odgovori. Jeste, i potom mu opsova majku srpsku, a uz to reče, a i tebe bih zaklao da sam te uhvatio. Žuniću udari krv u glavu, pa nije časio. Izvadio je svoj revolver, ordonans i svih šest metaka ispali u poručnika. Ratna staza vodila je Mihajla Žunića dalje, kroz sva srpska bojna polja. Posle svake bitke dobio je po jedan orden, stekao čin narednika, a u zavičani čačak vratio se tek 1920. kad su ratne rane počele i da zaceljuju ali nosio je ožiljak na duši kakav se nikad ne uklanja. Ubio je zarobljenog čoveka i to ga je grizlo. Po povratku na svojoj grobnoj parceli u Čačku načinio je kapelicu i svake sedmice do upokojenja tu palio voštanicu za pokoj duše bugarskog poručnika i za spas svoje. Tako je na Čačanskom groblju U ruci srpskog podoficira izgorilo na hiljade voštanica u čast mrtvom neprijatelju, jer je Žunić posle onog događaja na Vlasini živao još čitavih 70 godina, dočekavši penziju kao policijski narednik u Čačku. Sa ovog sveta otišao je 7. jula 1985. i ostavio zapis na Belegu od sivog granita iznad svoje večne kuće gde je palio sveće Bugarinu. Žunić Mihajlo, 23.1889. do 7.7.1985. Borac Srpske vojske, 1912. do 1920. Pobedio četiri carevine, Tursku, Bugarsku, Austrijsku i Nemačku, nosilac albanske spomenice. Ovu priču... Satkano od surovosti koji kod vojnika izazovu vreme i okolnosti i od visoke ljudske časti, netremice su 84 godine kasnije slušali pripadnici jedne artiljerijske baterije iz Čačka na ratnom položaju. Tog aprila 1999. na pašterskoj visoravni Bejahu kao Vojska Savezne Republike Jugoslavije spremni da brane otrbinu koji je napalo 19 najjačih armija sveta. Kazivač je bio general Milorad Prelević. Voljan da podigne hrabrost našim jedinicama, general je tu istorijsku priču istkanu od najtananijih niti duše čovekove, lepo ispričanu, izmamio suzu svakom vojniku koji je tada stajao na brniku svoje otačbine. Neka je večna slava Mihajlu Žuniću i svim srpskim borcima, Da se ne zaboravi.